إخواني وأخواتي لعل أول سؤال يتبادر إلى خاطر الصائمين بعد انقضاء شهر رمضان الكريم هو هل تقبل الله تبارك وتعالى منا صيامنا وحسنات أعمالنا أم لم يتقبل وجواب هذا السؤال الذي قد يبدو صعبا جدا قد يكون ميسورا جدا معرفة هذا الأمر تتوقف على حالك بعد رمضان من وجد نفسه بعد رمضان سائرا بواصلا السير في طريق الانكفاف عن المعاصي كما كان في رمضان الاستكثار والتزود من الطاعات والخيرات فهذه علامة شبه مؤكدة على أن الله تبارك وتعالى قبل منه وقد أفلح وأنجح وقد أفلح وأنجح كيف ينجح المرء منا في امتحان الدنيا في أي امتحان مدرسي جامعي وظيفي كيف حين يفلح في الجواب عن السؤال بالطريقة الصحيحة سؤال الصوم ما هو تكميل النفس تكميل النفس القرب من الله زيادة المستوى التقوي أو التقوائي إن شئتم وكيف يعرف هذا هذا هو الجواب هذا السؤال وهذا هو الجواب إن حصلت هذه الزيادة إن حصل هذا الاستكمال للنفس بالانكفاف عن المعاصي والتزود من الطاعات بتحسين الخلق الظاهر والباطن يا إخواني بالشعور بمزيد من التقوى والقرب من الملك الحق لا إله إلا هو واضح أننا أجبنا عن السؤال إذن إذن نجحنا إذن قبلنا هذه المسألة بعض الناس يا إخواني ونسأل الله أن يكونوا هم الأقلين كأنه يخطف خطفة في رمضان ثم يدبر بعد ذلك عائدا في حافرته عائدا في حافرته يعود كما كان قبل رمضان وربما أسوأ لأنه ظن أنه ربما غفر له وقد سمع الإمام أو قرأ في كتاب أن من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روايات وما تأخر أيضا قد يتوهم أنه حصل له هذا الفضل العميم إذا لما الاجتهاد؟ لما التعب؟ لما رياضة النفس مجاهدتها خطمها وزمها ومنعها من شهواتها وأهوائها لا لا بأس إذن وهذا تلبيس عظيم من إبليس على المسلمين على المؤمنين على العاملين تلبيس عظيم من أعظم التلبيس لأنه غرور واستناد واتكاء على وهم ما أدراك ما ومن أدراك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك واضح أنه لم يفعل تبارك وتعالى كيف؟ لأنك أسوأ الآن منك في رمضان في رمضان كنت أفضل مع أنها لم يقبل منك لأنه لو قبل منك لظهرت علامة القبول علامة القبول أنك ارتفعت الآن درجة في سلم التقوى أو درجات بفضل الله وحالك ينادي عليك بأنك لم ترتفع بل تسفلت وانحطت إذا لم يقبلك ولم يغفر لك هذا من تغرير الشيطان لعنة الله عليه بالعاملين السائرين إلى الله تبارك وتعالى ثم الأمر أيها الإخوة من وراء الكلام على القبول والرد أخطر من هذا وأعمق من هذا إنه أمر استشعار العبد حاجته أن يكون قريبا من الله تبارك وتعالى هل تستشعر هذا بحق؟ وقد سمعت قول مولاك لا إله إلا هو يا أيها الناس ولم يقل جل مجد يا أيها الذين آمنوا قال يا أيها الناس وفي الحقيقة هذا الخطاب يعم الخلق كلهم لكن المقصود الآن مخاطبة هذا الخلق العاقل المكلف الآدميين وإلا فمن عرشها إلى فرشها مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى كل شيء عدا الله لا إله إلا هو فقره ذاتي له من ذاته 
بوصف مخلوقيته بوصف مربوبيته لله أنت هو فقير وفقير من جميع الحيثيات والنواحي والجهات مبتدأ ومنتهى وتوسطا فقر الخلق ذاتي لهم لا لأمر خارج عن كونهم مخلوقين بما أنك مخلوق فقير مباشرة بعنوان المخلوقية أنت مخلوق لست خارقا فقير ومن جميع الجهات هو لا إله إلا هو خالق غير مخلوق بل هو خالق الخلق ومدبرهم لا إله إلا هو غني لذاته من ذاته لا لأمر خارج هو غني لأنه خالق لا إله إلا هو غير مخلوق ليس له بداية وليس له نهاية هو الأول والآخر لا إله إلا هو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ومالك طبعا ومدبر لكل شيء وقاهر لكل شيء لا إله إلا هو فغناه ذاتي له لا يفسر بأمر خارج كونه هو هو لا إله إلا هو لأنه الله لأنه الخالق فهو غني غنى ذاتيا لا يفسر بأمر خارج وكما يقول المناطق والفلاسفة الذاتيات لا تعلل الذاتيات لا تعلل قلنا مرض ربنا مثالا بسيطا وقريبا أنت تعلل حلاوة الشاي بما وضع فيه وأذيب فيه من السكر لكن بما تحلل أو بما تعلل حلاوة السكر لا تعلل لأنها ذاتية حلاوة الشاي ليست ذاتية له الشاي بحد ذاته مر أقرب إلى المرارة أليس كذلك؟ أما السكر فهو حلو من ذاته تركيبته الكيميائية تجعله كذلك هذه ذاتيته الذاتي لا يعلل الذاتي لا يعلل ولذلك فقر العالم إلى مولاه لا إله إلا هو بعنوانه لأنه ليس الله لأنه غير الله لأنه سوى الله فقير ولا نحتاج ربما إلى طريقة الفلاسفة أن نعلل افتقار العالم بالإمكان ولا إلى طريقة المتكلمين من علماء العقيدة الإسلاميين بأن نعلل فقر العالم إلى الله بالحدوث ربما لا نحتاج لا إلى التعليل بالحدوث ولا إلى التعليل بالإمكان هو فقير ذاتياً لأنه ليس الله لأنه خلق مخلوق انتهى فقير أخواني وأخواتي تذكر يا أخي المسلم يا أخت المسلمة أنك تحتاج إلى الله تبارك وتعالى بالمطلق وأنت وحدك وبالمطلق وأنت بين الناس أنت الآن من أهل النمسا تعيش في النمسا تحتاج وأنت هنا في النمسا تركب الطائرة تحتاج وأنت في الطائرة لتذهب إلى أستراليا في آخر العالم تحتاج وأنت في أستراليا هناك مع ناس لا تعرفهم تحتاج وأنت في حال الصحة كما تحتاج وأنت في حال المرض وأنت في حال الغنى وأنت في حال الفقر وأنت موعودا بشيء وأنت محروما من شيء تحتاج في هذه الحالة تحتاج وأنت فوق الأرض وتحتاج حين تنتقل من هذه الأرض تحتاج وأنت تحت الأرض في عالم البرزخ تحتاجه يوم العرض لا إله إلا هو تحتاجه تذكر أنك تحتاجه في كل أحوالك وتذكر أنه الوحيد لا إله إلا هو الأوحد الذي تجده في كل أحوالك ولا يغيب عنك لا إله إلا هو الوحيد أي شيء آخر يغيب بلدك يغيب، ناسك يغيب، مالك يغيب، علمك كله يغيب إلا هو لا إله إلا هو لا يغيب وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى لذلك الله تبارك وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء وفوق كل شيء لا إله إلا هو بعلمه وقهره وملكه وشبروته وكل شيء إله لا إله إلا هو على فكرة وهنيئا لنا والله يا رب لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وذات عرشك حمدا يليق بجلال ذاتك دائما بدوام ذاتك أنك شرفتنا وألهمتنا وأعطيتنا في كتابك العزيز عبر رسولك الأكرم صلوات ربي وتسليمات عليه إلى أبد الأبدين ودهر الداهرين هذه الصورة المعتقدية عنك لا إله إلا أنت من أين لفكر بشري أن يعتقد في الله هذا الاعتقاد؟ وقد ضلت فيه المعتقدات والآراء والفلسفات 
ويا سلام كم تاهوا وكم خبطوا وكم خلطوا وكم ضربوا ايه ضرب عشواء في عمياء المساكين احنا عندنا صوره م- ماذا اقول هذه الصوره هذه الصوره المعتقديه اللائقه بذي الجلال والاكرام تعرف اين هكذا في كتابي هنيئا لنا شرفا لنا والله يا سعدانا الدنيا والاخره يا اخواني دائما استحضروا هذه الصوره استحضروا هذه العقيده عيشوا بها حاولوا ان تعيشوا بها حقا تحققوا بها باذن الله تبارك وتعالى ان تحققتم بها واستشعرتم هذا الفقر حقيقه صرتم اغنى الناس او من اغنى الناس بالله لا اله الا هو اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك وابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك